ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுதாஸ் கிச்சன் சுதாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி அம்மியில் அரைச்சி விட்ட குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மீன் குழம்பு இந்த அம்மியில் அரைச்சனால இந்த மீன் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது பழைய காலத்தை நம்ம பாட்டி செஞ்ச அந்த மீன் குழம்பு அந்த டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மல்லி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு வத்தல் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு காஷ்மீர் ஜில்லி கலருக்காக காரத்துக்காக ஒரு அஞ்சு அதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் நான் இதை வந்து அம்மியில் அரைச்சி வரைக்க போகிறேன் என்னோடய அம்மி இது தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதை வந்து நான் எப்படி சீசனிங் பண்ணேன்னு வீடியோ போடுறேன் அப்புறம் நான் மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன துண்டு மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மிளகு அப்புறம் நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இதை வறுத்தும் சேர்த்துக்கலாம் வறுக்காமல் சேர்த்துக்கலாம் வறுக்காமல் சேர்த்து நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதுக்காக தான் வறுக்காமல் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தேங்காய் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் கண்டிப்பாக தேங்காய் சேர்ப்பாங்க தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் புளி உரை போட்டிருக்கேன் இதை தொட்டு தொட்டு வச்சு அரைக்கலாம் அப்போ நான் அம்மியை நல்லா கழுவிக்கிறேன் அம்மியை நல்லா கழுவிட்டேன் கழுவிட்டு தேங்காய் வச்சு நச்சிக்கலாம் புளித்தண்ணிடுது <laughs> கட் பண்ணாமலே பாருங்க பாதி வாசி அரைப்பட்டுடுச்சு அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க சூப்பராக அரைப்பட்டுடுச்சு இது கூட ஒரு எட்டு எட்டு பத்து வெங்காயம் வச்சு அரைச்சிக்கலாம் இதே வச்சு லைட்டாக அரைச்சிக்கலாம் அப்படி நம்ம அம்மா பாட்டி காலத்துக்கு போயிடலாம் நான் அம்மியில் அரைச்சா என் பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சட்னிலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அரைச்சாச்சு எடுத்துக்கலாம் என்னோட குட்டி அம்மி அதனால் தேங்காய் தனியாக அரைச்சிட்டு அப்புறம் மசாலா தனியாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மல்லி ஜீரகம் வத்தல் மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த குட்டி மஞ்சள் அணைச்சிக்கலாம் சூப்பராக அரைப்பட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு வைக்கலாம் மசாலா கரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சி வச்ச தேங்காய் வெங்காயம் இருக்குது அது கூட நம்ம இந்த புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம அம்மியில் வச்சா அந்த மல்லி அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மல்லி வத்தலெல்லாம் சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இதுலேயும் அவன் மஞ்சள்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஒரு மஞ்சட்டியில் மாற்ற போகிறேன் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அந்த அம்மி கழுவுன தண்ணியை உள்ள சேர்த்துக்கலாம் அதுலேயும் கொஞ்சம் மசாலா இருக்குது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ தாளி சுற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கருவப்பு அதை சேர்த்து அழைச்சிக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை மீன் குழம்பில் கொட்டிடலாம் இது வந்து அயன் கடாய் அதனால் நான் அப்படி வச்சு இப்போ மீனை சேர்த்துக்கலாம் தலை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம குழம்பு இப்போ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாவ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நம்ம அம்மியில் அரைச்சினால அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது பொடி போட்டால் கூட இந்த டேஸ்ட் வராது பட் அம்மியில் அரைச்சினால ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ